Deborah und Markus haben als junge Familie beschlossen, anders zu leben. In einer Kommune, einer Gemeinschaft, die alles teilt, alles diskutiert und nahezu alles gemeinsam entscheidet. Die Klofrage ist ja hier irgendwie strittig. Es ist mir völlig wurscht, ob da jemand auf dieses oder jenes Klo geht. 50 Leute haben halt 60 Meinungen zu irgendwelchen Themen. Zum Beispiel zum Carsharing, zu Corona-Regeln oder zum Kloputzen. So, warte mal, wie war das jetzt hier? Grüner Lappen. Äh, der Schlüssel ist weg. <lacht> ich bin gekommen, um zu bleiben. Das ist für mich nicht so, ich will da mal reinschnuppern. Vom Konzept her ist das für mich ein alternativer Lebensentwurf. Wie geht das, alles zu teilen, ohne Besitz zu leben? Es ist Februar, nass und kalt. Aber Gemüse wird jeden Tag frisch geerntet. Die Gärtnerei ist ein Wirtschaftszweig der Kommune. Deborah ist hier seit einem halben Jahr dabei. Dass ich mal in der Gemeinschaft landen würde und das dann machen, ja, das war schon immer so ein Wunsch. Also in, in so verbindlichen Zusammenhängen zu leben. Und ich finde es auch toll, dass jetzt das, was ich ernte, dann nachher bei mir auf dem Teller ist. Deborah hat in Greifswald ihre Diplomarbeit über solidarische Landwirtschaft geschrieben. Das gefiel ihr so gut, dass sie das ganz praktisch selbst machen wollte. So kam sie hier nach Kaufungen. Das Gemüsebaukollektiv der Kommune arbeitet nach diesem Konzept. Ja, hier sind auch die Mäuse am Werk. Dabei zahlen die Verbraucher vorab die Kosten des Anbaus und bekommen hinterher einen Anteil der Ernte. Ich ernte Topinambur. Man kann es roh essen, die Küche macht es oft in Salat oder gekocht. Ist nicht so mein Favorite. <lacht> Geschmacklich. Vom Ernten ist ganz witzig, ein bisschen wie Ostereier suchen. Dass Deborah mit ihrem Mann hier eingestiegen ist, ist für die Kommune ein Glück. Aber sie können die viele Arbeit in der Gärtnerei trotzdem kaum schaffen. In allen Bereichen fehlen Leute. Also es wäre total toll, noch ganz viele junge äh, Leute zu, also herzulocken, die noch mit einsteigen. Gerade sind zwei Personen, die eine Auszeit machen und wo nicht ganz sicher ist, ob die dann wiederkommen. Ähm, ja, außerdem ist ja mit mir, als wir gekommen sind, ist es derjenige, der in der Gärtnerei gearbeitet hat, ist gegangen mit seiner Familie. Und so es gibt halt eher so einen Wechsel die ganze Zeit, aber es, es werden nicht mehr Leute. Deborah stellt das Gemüse jetzt zusammen. Für die verschiedenen Abnehmer in Kassel, für den eigenen Hofladen und für die Kommuneküche. Auch die Kita und das Tagungshaus der Kommune werden mit Essen versorgt. Deshalb landet ein ordentlicher Teil des Lauchs in der Gemeinschaftsküche. Wie viel kriegt denn die Küche von dem Lauch? Vom Lauch. Ich habe gerade auch schon meinen Zettel gesucht. Habe ich den hier drin liegen lassen? Ach, da liegt hier. Morgen 0,5 Kilogramm Grünkohl. Der Rest ist für den Hofladen. Ach so, heute gar nicht. Ah, doch, heute ein Kilo. Heute ein Kilo? In Kaufungen, östlich von Kassel, haben Idealisten die Kommune vor über 30 Jahren gegründet. Seitdem haben viele hier ein anderes Leben gesucht, so wie Deborah und Markus. Er hat seinen Beruf als Lehrer aufgegeben, weil er gedanklich immer nur mit Schule beschäftigt war, nie abschalten konnte. So hatte er sich sein Leben nicht vorgestellt. Jetzt lebt und arbeitet er in der Kommune. Heute auf der Streuobstwiese. Der Boden muss aufgelockert werden. Ich habe vor einiger Zeit doch mal zu äh, Leuten gesagt, ich bin echt froh, dass das vorbei ist. Und dann meinte meine Frau halt, ja, wir auch. Weil äh, die Familie hat halt drunter gelitten. Das war schon irgendwie klar. Papa hat so gut wie nie Zeit und ist immer irgendwie woanders, auch wenn er da ist. Ähm, und das wollte ich einfach nicht. Und das ist hier anders. Ich bin insgesamt halt viel mehr da und sitze nicht in irgendeinem doofen Zug, der mich zur Arbeit bringt. So. Das ist für mich schon ein ganz wesentlicher Aspekt. Das Gemüse ist mittlerweile gewaschen. Deborah bringt die Ration für die Kommune rüber in die Küche. Vorbei an der Kita, wo ihr Sohn betreut wird. Hallo, guten Morgen. Hallo. So, 
Das ist ja schön. Ja, und einmal die Sachen für heute. Und das ja. für Freitag, glaube ich. Ne? Ja. Dann nehme ich schon mal einen Salat mit. Andreas ist mathematisch-technischer Assistent okay. und wollte sein Können im Umweltschutz einsetzen. Als er nach der Ausbildung einen Job suchte, hatte er auch in der Kommune nachgefragt und war dort erstmal hängen geblieben. Heute kocht er täglich für rund 100 Menschen, für die Kita, den Altenpflegebereich, manchmal auch für das Tagungshaus und immer natürlich für alle KommunatInnen. Das haben wir jeden Tag hier praktisch, dass wir sehr viel Gemüse von unserem eigenen Acker bekommen. Und äh, wenn man das auch noch selbst mit anbaut und ich helfe da auch mal wieder aus dann, und man sieht, dass da wachsen und dann hier hinkommen, das ist ein schönes Gefühl. Das macht richtig Spaß. Als ich hier hingekommen bin, war mir noch gar nicht klar, wo ich arbeiten kann, wo ich arbeiten möchte. Und äh, hier war ein Kollektiv vorher, da war besonders eine Frau, die sehr schön eingelernt hat. Und dann äh, hat sie mir alle Dinge gut erklärt, dass man so weiterarbeitet, dass der Nächste, der kommt, dann auch äh, viel Spaß hat, am Arbeitsplatz dann weiterzumachen. Und äh, wenn man das einfach eine Woche lang gemacht hat, dann merkt man auf einmal, oh, das fließt alles schön und äh, man arbeitet gut zusammen. Mittags essen hier 40 Leute. Für jeden gibt es was. Fleisch, vegetarisch oder vegan. Alles bio. Der große Gemeinschaftsraum ist der Treffpunkt. Hier verabreden sich Eltern und Kinder, Wohngemeinschaften, ArbeitskollegInnen. Die meisten arbeiten auf dem Kommunegelände in verschiedenen Kollektiven. Ein paar auch außerhalb in normalen Berufen. Markus kommt gerade von der Streuobstwiese. Er hat sich eigentlich für eine Tätigkeit in der Kommuneverwaltung entschieden. Zum Prinzip hier gehört es aber, einen Tag in der Woche in einem zweiten Bereich zu arbeiten. Und anders als früher hat Deborah Zeit für ein gemeinsames Mittagessen mit ihrem Mann. Ich habe heute erst wieder darüber nachgedacht, wie wir so vorher gelebt haben, wie ich gearbeitet habe. Und obwohl es hier räumlich eng ist, fühlt sich mein Leben nicht so eng an, sondern viel mehr selbstbestimmt ist so ein häufig benutztes Wort, aber es ist irgendwie so. Wir können viel mehr selber gestalten unseren Tag und viel mehr Dinge machen, hinter denen wir auch stehen. Das ist so ein Rundum-Paket, um also wir kommen fast gar nicht mehr heraus. So, wir arbeiten hier, wir essen hier, unser Sohn geht hier in die Kita. Wir haben eine tolle WG mit netten Leuten. Vier Häuser, zwölf Wohngemeinschaften, 80 Menschen, die alles teilen. Franziska lebt seit acht Jahren in der Kommune. Sie sagt, sie genießt die Freiheit, dass sie mitreden darf, aber nicht muss. Ich hatte natürlich schon verschiedene Hochs und Tiefs. Ähm, aber es war nie so, dass ich dachte, das ist es nicht mehr. Sondern eigentlich war es immer klar, selbst wenn mir das und das nicht gefällt, dann gibt es aber doch dies und das. Und ich habe einfach noch keinen besseren Ort gefunden. Gerade baut die Zimmerin eine Veranda. Selbst geplant. Ich finde es einfach das Tolle von den Gedanken, dann alle Schritte zu machen und auf einmal ist es in Realität da. Und es sieht jetzt tatsächlich so aus, wie ich es mir im Kopf ausgedacht hatte. Und das ist schon genial. Wenn ich in der Firma angestellt wäre, dann ist es schon meistens so, dass es das Planungs-, die Leute im Büro gibt und dann die Ausführenden auf der Baustelle. Dass man eben nicht beides immer hat. Zimmerin hat sie in der Kommune gelernt. Außerhalb hätte sie sich das nicht getraut, sagt sie, wegen der Vorurteile gegen Frauen in diesem Beruf. Hier war das mit ihrem Meister überhaupt kein Problem. Nach der Arbeit auf der Baustelle muss Franziska noch schnell in die Kleiderkammer. Sie bringt eine Hose zurück, die ihrem Patenkind zu klein geworden ist und die ein anderes Kommunekind noch anziehen könnte. In der Kleiderkammer kann sich jede und jeder bedienen. Wenn ich schon mal hier bin, dass ich dann doch noch mal gucke, ob irgendwas mich anspringt. Das ist wahrscheinlich das, was andere Leute beim Shoppen gehen machen. Ich hasse einfach Kleidung einkaufen. Und ich finde es total genial, dass ich einfach quasi aus der Haustür fallen kann und mich durchgucken, was könnte mir gefallen. Und dann probiere ich es aus. Und wenn ich merke, gefällt mir nicht, dann wasche ich es und hänge es zurück. Und also in der Stadt, was man so zu kaufen kriegt, da habe ich oft den Eindruck, das fällt schon auseinander, wenn ich es nur angucke. Und ich habe Klamotten einfach gerne lange an, weil die ja auch wie so Freunde sind, die man nah bei sich hat. Andreas ist fertig in der Küche. Nachmittags springt er da ein, wo es gerade eng ist. Beim Holzmachen oder beim Tütenkleben. 
Die Kommunegärtnerei gewinnt Samen aus ihren selbstgezüchteten Gemüsepflanzen. Die können dann bei einem Versand für Biosaatgut bestellt werden. Wir haben in unserer Kommune hier auch einen Arbeitsbereich, der kümmert sich um Saatgut. Und ich helfe da jetzt mal aus. Da braucht es manchmal Hilfe und ich mache das ganz gerne. So habe ich eine Abwechslung im Arbeitsalltag. Mit 25 habe ich mich entschlossen, hier ähm, einzuziehen. Und äh, das war auch ein ganz langer Prozess, weil ich äh, mit 16 Jahren schon angefangen habe, mir Gedanken zu machen. Das war gerade so mit Tschernobyl, mit saurem Regen, mit Exxon Valdez, die ganzen Katastrophen. Ich habe gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir können das doch nicht so machen. Und habe gesagt, gibt es denn Gemeinschaften, Gruppen, äh, die äh, zusammen was bewegen wollen und nicht alleine, äh, alleine kämpfen und äh, sich zurückziehen, vielleicht einfach äh, resignieren? So eine Gemeinschaft hat Andreas in der Kommune Kaufungen gefunden, hat sich gegen ein Leben entschieden, wie er es aus seinem Elternhaus kannte. Meine Mutter hat dann auch gesagt, als ich hier hingegangen bin, ja sag mal, möchtest du nicht ein Auto haben, äh, Familie, ein Haus oder so, warum bist du damit nicht glücklich? Und ich sage, das ist tatsächlich nicht das, womit ich glücklich bin. Ich brauche was anderes. Mir geht es nicht um Geld. Und äh, ich muss dann immer wieder daran denken, dass wenn ich hier länger bin, merke ich, dass das Geld für mich unwichtiger wird. Nicht, weil ich es nicht verbrauche, aber äh, äh, ich verbrauche weniger, ich brauche weniger und ähm, ich habe die Bedürfnisse sehr stark erfüllt hier. Markus ist auf dem Weg in die Kommune Kita. Hier werden 20 Kinder betreut. Wie geht's? Die meisten aus dem Dorf, ein Drittel aus der Kommune, so wie Markus sechsjähriger Sohn Noah. Was magst du heute machen? Weiß ich nicht. Wir machen ein bisschen mit den Kindern spielen oder wollen wir hochgehen und ein Brettspiel spielen. Noah hat die Wahl. Andere Kinder gibt es jede Menge vor der Haustür. Aber er entscheidet sich für Papa. Bis vor kurzem war sowas nachmittags gar nicht möglich. Die Wege sind kurz in der Kommune. Die Familie wohnt im Nachbarhaus in einer Wohngemeinschaft mit drei anderen Erwachsenen. Alle haben ein eigenes Zimmer. Die Küche wird gemeinsam genutzt. Gekocht wird hier nur an den Wochenenden. In der Kommune gibt es auch ein paar Wohnungen für Paare oder Familien. Die meisten aber leben in solchen WGs. Noah hat sich fürs Kartenspielen entschieden. Eigentlich bin ich jetzt noch mal dran. Na, dann seien wir noch mal dran. Sehr gut. Gewonnen. Unterschiedliche Rollen für Männer und Frauen, das gab es in der Kommune schon vor 30 Jahren nicht. Männer holen ihre Kinder von der Kita ab. Männer putzen auch die Gemeinschaftsklos. So, warte mal, wie war das jetzt hier? Die sind ja irgendwie grüner Lappen. So, grüner Lappen und Putzschwamm für Waschbecken, Wasserhände und Schuhe. Ich finde es auch immer noch ganz praktisch, äh, erstmal bei den Sachen anzufangen, die sozusagen am, am, am empfind, empfindlichsten sind. Also praktisch die äh, Griffe. Ja. Und die Griffe oder hier, wo man überall anfasst. Ja. Dann die, äh, dann die Waschbecken und dann so nach unten gehen sozusagen. Hm. Ich mache dann am Ende immer noch Desinfektion an alles so Lichtschalter, Türklinken und so. Weil ich meine, wenn du da, da drauf bist und da, dann hast du dir vielleicht gar, also kannst du ja gar nicht die Hände gewaschen haben sozusagen. Auch in der Kommune ist Kloputzen sicher nicht jedermanns Sache. Andreas bestreitet, dass es Probleme gibt, wenn sich auch mal jemand drückt. Dieses Drücken ist, wenn, dann ist das was, wo Leute ein Bedürfnis haben, wo sie irgendwas brauchen oder wo sie krank sind oder so. Also ich sehe da nicht dieses, äh, ich habe nicht äh, den Blick, äh, da habe ich ein Misstrauen oder so, sondern ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass jeder hier, jede Person äh, was einbringt, was sie bringen kann. Und äh, das ist teilweise unterschiedlich, aber vor allen Dingen auch, weil wir unterschiedlich fähig sind oder unterschiedlich ähm, Kräftig oder so, fit oder und das versuche ich, ich versuche doch meinen Teil beizugeben. Und du hast da jetzt was drin? Essigreiniger? Nö, nee, das würdest du es mit Essigreiniger machen? Ich hätte jetzt normalerweise, ja, aber, wenn du, so, so, aber so wenn du sowieso desinfizierst, dann ist es doch egal. Genau. Ich glaube, in manchen Bereichen war die Kommune so ein bisschen Avantgarde, sage ich mal. Aber 
was ähm, angeht, wie viel Zeit verbringen Männer mit ihren Kindern, wie viel bringen sich Männer irgendwie im Haushalt ein, ähm, da zieht ja auch die Gesellschaft irgendwie nach, ist mein Eindruck. Jetzt würde ich mal sagen, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß, also ja, würde ich so sehen. Fürs Putzen gibt es in der Kommune Pläne, in die sich jeder eintragen kann. Wenn da Lücken sind, wird das im Plenum geklärt, das einmal in der Woche stattfindet. Am nächsten Morgen bringt Deborah vor der Arbeit noch schnell die schmutzige Wäsche der Familie ins Waschhaus. Wir haben hier drei Waschmaschinen für alle Leute, die hier wohnen. Und ähm, ich hatte jetzt Glück, es war gerade eine frei, ähm, konnte also einfach alles einräumen. Aber wenn ich jetzt gekommen wäre und es wäre alles zu gewesen, hätte ich mir hier so einen Zettel aussuchen können, wie ich meine Wäsche gewaschen haben möchte. Ähm, also ich hätte dann den 60 Grad Wäschezettel genommen und hätte das auf die Wäsche gelegt und zusammen mit dem Waschpulver da ins Regal gestellt. Und dann wäre der Nächste, der seine Wäsche rausgenommen hätte oder irgendjemand anders, der vorbeikommt und sieht, da ist eine Waschmaschine frei, hätte die genommen und angestellt. Jetzt stelle ich sie selber an und dann gehe ich arbeiten und wenn ich wiederkomme, ist sie wahrscheinlich fertig und jemand hat sie ausgeräumt und dann kann ich sie aufhängen. Auf diese Weise kommen also 80 Menschen mit drei Waschmaschinen aus. Bei den Autos läuft es ähnlich. Wenn Deborah Gemüse ausliefert oder wenn sie privat unterwegs ist, nimmt sie ein Fahrzeug aus dem Kommune-Fuhrpark. Morgen, Deborah. Hi. Ich trage mal mit dem Zweig rüber, okay? Okay, Und dann, dann komme ich mit dem Scooter. Ja. Und dann. Okay, gut. Wir haben für ähm, uns alle acht Autos plus den Transporter. Da kann man sich hier eintragen wann man das Auto braucht und wo man hinfahren möchte. Wir werten das auch aus, um zu gucken, wie viele Autos gerade gebraucht werden, ob wir eins abschaffen können oder ob es sinnvoll wäre, noch eins zusätzlich zu kaufen. Und dann gibt es hier noch unseren tollen Elektrofuhrpark. Maurer ist jetzt gerade mit dem Trike losgefahren. Und es gibt aber zum Beispiel auch den, das Lastenrad. Mit dem fahren wir oft auf den Acker, wenn wir nur ein bisschen Salate oder so ernten. Maria will mit einem der E-Bikes nach Kassel fahren. Das sieht gerade ziemlich verschlammt aus. Ist wohl vorher jemand durch den Matsch gefahren. Tja, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich es sauber mache, weil ich es gerade viel nutze. Aber eigentlich äh, ist es so ein, mehr so ein Verursacherprinzip. Eigentlich würde ich von Max erwarten, dass er den Schlamm wieder abmacht. Mal gucken. Deborah braucht jetzt den Schlüssel für den Transporter, um das Gemüse auszufahren. Äh, der Schlüssel ist weg. <lacht> ähm, okay, ist der Bus noch da? Ich hole mal. Nicht vielleicht. Nee, okay, Patrick hat den schon geholt. Dann können wir einfach rübergehen. Hallo. Ein Kollege hat den Schlüssel schon geholt aber vergessen, sich einzutragen. Dafür sind die Kartoffelsäcke schon eingeladen. Wir arbeiten ja im Kollektiv. Ähm, vorher war ich Angestellte. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Jetzt äh, sind wir eigentlich alle zusammen Betriebsleiter. Ähm, jeder hat die gleiche Verantwortung und das gleiche Mitbestimmungsrecht, aber auch natürlich die gleichen Pflichten. Ähm, das ist aufregend. Ähm, und auch was Neues, ähm, wo ich mich auch erst dran gewöhnen muss. Ähm, aber natürlich auch toll. Deborah hat in Greifswald studiert. In der Kasseler Region ist sie aufgewachsen. Und ihre Eltern freuen sich, dass sie mit ihrer Familie wieder in der Nähe ist. Aber das Kommuneleben? Wie finden die Eltern das? Mein Vater ist auch irgendwie stolz drauf, dass wir dieses, diese Art von Leben leben, also so konsequent, nachhaltig, irgendwie sozial. Ja. Ihr Mann Markus arbeitet heute in der Verwaltung. Dort ist sein Kollektiv. Ich mache jetzt im Prinzip hier eine Gemeinschaftsbestellung an Büromaterialien für die ganzen Arbeitsbereiche und gucke halt mal, was was die Leute so alles aufgeschrieben haben, das passiert so einmal im Monat ungefähr, damit immer genug für alle da ist. Das ist zwar an sich, sage ich mal jetzt, nicht so eine spannende Arbeit, aber 
dann muss die halt nur einer machen und nicht jeder von denen irgendwie einzeln. Und manchmal schreiben Leute, weil es das da auch gibt, irgendwie noch welche Kleidung mit auf. Die gibt es in demselben Shop. In den späten 80ern wurde die Kommune gegründet. Eine der ältesten politischen Kommunen Deutschlands. Das Credo? Keine Hierarchie. Jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten. Alles wird geteilt. Alle leben aus einer Kasse. Auch Markus hat sein ganzes Geld eingebracht. Er geht davon aus, hier lange zu bleiben. So wie Uli aus der Gründergeneration. Das Projekt versteht sich als ein Lebensprojekt. Das heißt, man will hier eigentlich alt werden oder sterben. Und wenn ich ähm, alles mein Geld einbringe, dann sage ich eigentlich, ich meine es ernst damit, mit diesem Lebensmodell. Ähm, ich meine es ernst damit, dass ich der Überzeugung bin, ähm, das gemeinsam zu wirtschaften eigentlich besser ist, als das individuell zu machen. Dass es ökologischer ist, dass man zusammen bessere Entscheidungen trifft, dass man Projekte zusammen machen kann. Ähm, und es führt auch dazu, dass erstmal eine Gleichheit zwischen den Leuten ist. Aus irgendwelchen Gründen sind wir alle vorher unterschiedlich. Ich als Lehrer verdiene super viel Geld oder verdiente super viel Geld. Und jemand, der eine schwere körperliche Arbeit hat, aus irgendwelchen Gründen halt nicht. Und wenn wir hierher kommen, wird das erstmal nivelliert. Und das hat mich überzeugt. Und dann hat das für mich auch kein Problem mehr dargestellt. Wenn jemand sich doch mal eine neue Hose kaufen oder ins Kino gehen will, dann nimmt er Geld aus dieser Gemeinschaftskasse. Ja, das wird auf jeden Fall reichen fürs Wochenende. Und dann gucke ich, was für Leute haben größere Beträge aufgeschrieben, was weiß ich, Urlaub, eine Brille kaufen, irgendwelche größeren Anschaffungen. Das wird eine ganze Weile reichen. Ja, diese Kiste hier, was hast du, die benutzt ja auch schon seit Anfang an, diese Zigarren. Die ist auch schon seit 33 Jahren. Seit 33 Jahren erfüllt sie diese Funktion. Bis zu 150 Euro kann jeder aus der Gemeinschaftskasse rausnehmen, muss die Summe eintragen, den Namen und auch den Grund für die Ausgabe. Wie oft sich jemand bedient, ist jedem selbst überlassen. Bislang hat das immer so geklappt, sagen die, die lange dabei sind. Markus jedenfalls muss jetzt Brötchen bezahlen beim Bäckerladen im Dorf. Die gibt es jeden Freitag zum Gemeinschaftsfrühstück. Markus sagt, er spürt den Unterschied zu seinem Leben vor einem halben Jahr und zum Lehrerdasein deutlich. In der Kommune gibt es Regeln, aber niemand schreibt ihm vor, wann oder wie schnell er arbeiten soll. Morgen. Ich will einmal die Kommunebrötchen bezahlen. Ja, 68, 89. Bitte schön. Dankeschön. Super. Warum macht ihr keinen Dauerauftrag? Das weiß ich nicht. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Es gibt so ein paar Sachen in der Kommune, die waren schon immer so. Naja, ich glaube, es hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Es gibt die Gruppe schon seit 33 Jahren hier. Und am Anfang war es natürlich ein Thema, dass das Fremde sind. Ne? Und das sorgt halt, auch wenn es nur ein bisschen ist, irgendwie ein Kontakt zu einfach Leuten. Genauso wie das mit der Post ist und tralala, dass wir ein normaler Teil irgendwie hier sind, obwohl wir anders leben. Das mag ein Aspekt sein, aber es mag auch ein Aspekt sein, dass die Leute, die das vorher gemacht haben, das einfach so gewohnt waren. Mittlerweile haben sich die Kaufhunger längst an die Kommune gewöhnt. Kaufen gerne im Hofladen ein. Der hat Freitagnachmittag und Samstagmorgen geöffnet. Gemüse und Kartoffeln direkt vom Feld. Und Milchprodukte vom Bauernhof der Kommune. Hallo. Hallo. Erstmal möchte ich wieder Eier. Gebrauchte Verpackung, neues Etikett. Ne? Äh, völlig egal. Ich lasse Ihnen diese hier da. Ja. Gut, so muss ich noch mal beim Gemüse gucken. Chinakohl. Das ist Zuckerhut. Zuckerhut? Und wie koche ich den? Äh, nimmt man als Salat eher. Nee, das geht gar nicht das im Moment. Was immer geht, ist Käse aus der Hofkäserei. Er ja, ist toll. Es läutet das Wochenende ein. Ich kaufe hier sehr gerne. Sehr schön. Tschüss. Schönes Wochenende. Längst ist die Kommune mit Kita und Tagespflege für Senioren, mit Gärtnerei, Schreinerei, Schlosserei und Tagungshaus ein Unternehmen geworden. Sie schreiben schwarze Zahlen, haben immer neue Geschäftsideen. Auf dem Feierabendmarkt im Ortsteil Oberkaufungen sind sie auch dabei. 
jede Menge Stände mit Bioprodukten. Die Kommune hat Grillkäse im Angebot und Andreas hat sich für den Verkauf einteilen lassen. Das ist viel Freizeit als auch so Arbeit, was man so miteinander verbindet. Und dann nehmen wir ein bisschen was ein, aber es geht auch darum, wir haben auch ein bisschen Zeit und haben Lust auch dazu. So, bitte schön. Ja, besten Dank. Schön. In der Kommune ist es derzeit wegen Corona etwas ruhiger. Ein paar Kinder spielen noch vor der Kita. Die Veranda vor einem der Wohnhäuser hat Franziska mittlerweile fast fertig. Ihr erstes größeres Werk als Zimmerin. Sie muss ihre Axt reparieren. Der Griff ist kaputt und das Eisen schon durch die Gegend ja, geflogen. Auch mal wieder eine von den Sachen, die ich bisher im Leben noch nicht gemacht habe. Aber immerhin weiß ich, dass man das Ding schräg setzen muss. Was für Franziska zählt, sie kann selbstbestimmt arbeiten. In einer normalen Zimmerei würde ich wahrscheinlich sowas nie machen. Mit eigener Kraft Holz entrinden oder entsplinten. Und das einfach mal auszuprobieren. Oder ich habe beim Fachwerk ja mitgekriegt, die Leute früher haben aus eigener Kraft die Balken überhaupt behauen. Und ich wollte einfach auch mal wissen, wie fühlt sich denn das an? Eigentlich hat sie aber mal einen ganz anderen Beruf gelernt. Und auch den übt sie in der Kommune aus. Ich vermute, ihr habt alle schon mal was über die gewaltfreie Kommunikation gehört. Mindestens. Ja. Vor ihrer Kommunezeit hat die Zimmerin Psychologie studiert. Und oft, wenn es ganz schlecht kommt, kriegen wir uns gar nicht geeinigt. Niemand kriegt das, was er oder sie will. Beim Handwerk ist halt das Tolle, dass ich viel draußen sein kann, mich bewegen kann. Das brauche ich einfach sehr. Und bei der Psychologie finde ich das Inhaltliche so toll. Also wirklich mitzukriegen, wie Leute Erkenntnisse haben oder freier werden oder sich begegnen. Also wirklich, wo, wo irgendwie was passiert innerlich. Und das ist so um, das, wo ich auch denke, da kann ich was beitragen, um die Welt so ein bisschen besser zu machen. Einfach beizutragen, wie Leute mehr zu sich stehen können und sich Sachen nicht mehr gefallen lassen. Oder mit sich mehr im Reinen sind und dadurch mit anderen geduldiger umgehen können und so. Weil ich glaube, dass ich mit Kursen im Tagungshaus leistet sie ihren Beitrag fürs Kommuneeinkommen. Für die KommunatInnen bietet sie Fortbildungen an. Mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen hat sie ihren Platz gefunden in der Kommune. Genauso wie Andreas. Er ist mit seinem Sohn und seiner italienischen Frau Giulia nach 13 Jahren Auszeit wieder zurückgekehrt nach Kaufungen. In der Kommune haben sie sich damals kennengelernt. Julia machte ein Erasmus-Semester in Kassel und hat in der WG von Andreas gewohnt. Zusammen gingen die beiden dann nach Italien, wollten dort eine ähnliche Gemeinschaft aufbauen. Das hat nicht geklappt. Julia hatte mittlerweile ihr Studium der Biotechnologie aufgegeben. War frustriert, weil sie in Italien keinen guten Job bekam. Bis später. Danke. Ciao. Wer eintreten möchte in die Kommune, muss sich eine Tätigkeit aussuchen und damit auch ein Einkommen für die Gemeinschaft erwirtschaften. In der Tagespflege für Demenzkranke wurden gerade Leute gesucht, als Julia kam. Etwa 15 alte Menschen werden täglich betreut. Als ungelernte Kraft bekam Julia hier in der Tagespflege die Gelegenheit, sich in einem neuen Berufsfeld auszuprobieren. Ich habe erst mal ähm, ein, eine Hospitation gemacht, ein paar Tage um ein bisschen mitzukriegen, was, wie das funktioniert, was da erwartet wird und so weiter. Und das hat mir sofort sehr gut gefallen. Also ich habe sofort, ich bin ziemlich schnell mit den Leuten in Kontakt gekommen und habe gemerkt, ach, das geht. Für Julia ein guter Start. Vorher hatte sie eine schwierige Zeit. Ich habe mich immer mit meinem Mann gestritten, weil ich so unzufrieden mit meinem Leben war. Ich hatte erstmal keinen Job und keine Möglichkeit, einen zu finden. Und ich habe hier eine Tätigkeit, das ist nicht einfach ein Job. Ich habe eine Tätigkeit, die sinnvoll ist, die meinem Leben einen Sinn gibt. Auch Julias Hobby ist sinnvoll geworden. Seit dem Frühjahr hat die Corona-Pandemie die Welt und auch die Kommune im Griff. Da ist es gut, dass sie nähen kann. Es war die Möglichkeit für mich, mich einzubringen, 
ähm, mit etwas, was ich gut kann und was mir auch Spaß macht. Ähm, ich fand von Anfang an zum Beispiel Mundschütze sinnvoll, weil wir nicht wissen, wer infiziert ist oder nicht, diese ganze Diskussion. Und habe am Anfang so lustige Muster ähm, ausgesucht, damit das auch ein bisschen schön aussieht und die Leute ein bisschen Lust kriegen, vielleicht so einen Mundschutz zu tragen. <lacht> Mit Stoff beschäftigt sich auch Andreas gerade. Der Sonnenschirm braucht ein neues Gewand. Die Sachen hat runter und der zerriss immer mehr. Und dann habe ich gedacht, äh, doch, es wäre schön, jetzt wäre Zeit. Wir brauchen einen neuen. Andreas Sohn Daniel ist nebenan bei den Hühnern und schaut seinem Vater zu. Das geht nie. Der kämpft noch mit den Stoffmassen. Aber er will unbedingt, dass der Riesenschirm vor dem Gemeinschaftsraum wieder genutzt werden kann. Okay. Jetzt kannst es einmachen. Super. Der Hühnerstall ist direkt neben dem Gemeinschaftsraum. Die Kinder kommen hier oft vorbei. Haben den Hühnern sogar Namen gegeben. Wie heißt es denn? Pock. Kinder haben in der Kommune viele Freiräume. Platz zum Spielen gibt's überall. Zum Plenum jeden Dienstag, abends um sieben, dürfen sie auch mit. Hier trifft sich die Gemeinschaft, um sich gegenseitig über Wichtiges zu informieren und vor allem, um Entscheidungen zu treffen. Zum Kommen wird niemand gezwungen. Meistens ist mehr als die Hälfte der KommunatInnen dabei. Die Diskussionen können dauern. Alles wird im Konsens entschieden. Die Leitung des Ganzen wechselt jedes Mal. Der oder diejenige muss dann auch die Kärtchen austeilen, die für die Abstimmung gebraucht werden. Ich möchte mit einer kurzen Meditationsminute anfangen, die Einladung kurz in sich zu gehen, zu spüren, zu horchen und hier anzukommen. Gut, dann fange ich mal an. Ich begrüße euch zum Plenum und gehe in den nächsten Teil über, nämlich Gutes und Neues. Luisa, Kathleen und ich ähm, haben nächsten Dienstag Geburtstag und zusammen werden wir 95. <lacht> <lacht> und ähm, wir wollen gerne das zum Anlass nehmen, nach dem Plenum keine Kleingruppen oder sonstiges zu machen, sondern mit euch zu feiern. <lacht> <lacht> genau. Ihr seid alle herzlich eingeladen und wir wollen gerne viel tanzen. Yeah. Jetzt geht es um Raumnutzung unter Corona-Bedingungen. Da müssen alle gefragt werden. Also wir schlagen vor, dass Club-, Bewegungs- und vier Jahreszeitenraum von Gruppen genutzt werden können, die auch nicht KommunatInnen enthalten. Und zwar unter folgenden Bedingungen. Alle aufgeführten Punkte sind vom derzeitigen Gesetz gefordert. Keine Ideen von uns, sondern verpflichtend, wenn man legal zusammenkommen will. Es muss regelmäßig gelüftet werden. Wie wir regelmäßig definieren, wird vertrauensvoll unserer eigenen Vernunft überlassen. Aber das schaffen wir, oder? Es ist mir völlig wurscht, ob da jemand auf dieses oder jenes Klo geht. Ich wasche mir meine Hände und das ist gut. Finde ich gut. So denken offenbar die meisten KommunatInnen. Am Ende gibt es noch was zu besichtigen und zu feiern. Im Plenum wurde vor einiger Zeit über diese landwirtschaftliche Maschine abgestimmt. Sie hat die Kommune 20.000 Euro gekostet. Damit kann der Ackerboden ganz besonders schonend bearbeitet werden. Da gab es ja wahrscheinlich keine Gegenstimmen, oder? Nee, genau, es war niemand dagegen. Also das ist sehr innovativ, ähm, weniger häufig über den Acker fahren zu müssen. Das ist ja super. Ja, und ist toll. Da müssen natürlich die Korken knallen. Kommunelandwirt K.D. Harms ist heute Abend für die Sektbar zuständig und alle feiern mit. Franziska ist mit ihrem Patenkind Tomke unterwegs zum Bauernhof. Der liegt zwei Kilometer entfernt und gehört auch zur Kommune. Tomke macht diesen Weg jeden Tag. Sie wohnt mit ihren Eltern auf dem Bauernhof. Fast alle Kommunekinder haben einen Paten oder eine Patin. Das gehört zur Philosophie. 
Auch für die Eltern ist das natürlich entlastend, wenn sich noch jemand kümmert. Das ist mein Schwein, das ist mein Schwein und Eiche ist wie das Schwein. Tomke hat eine Zeit lang mit Franziska in der gleichen WG gewohnt, bis ihre Eltern den Bauernhof übernommen haben und die Familie dorthin umgezogen ist. Dann stand eines Abends Tomke vor mir im Gemeinschaftsraum beim Essen und war wirklich noch klein, ich glaube drei oder so, und fragte so, Franzi, ich wollte dich was fragen, könntest du vielleicht meine M, wie heißt das nochmal? Dann musste die Schwester ihr helfen, meine Patin werden. Und dann habe ich mich voll gefreut, weil so war es so einmütig entschieden sozusagen, dass wir uns beide gefreut haben. Franziska ist es wichtig, nicht nur die Zuckertante zu sein. Sie will was von Tomkes Alltag mitbekommen. Tomke kommt immer donnerstags zu mir und übernachtet dann bei mir auch. Und ich muss sie dann am nächsten Tag für die Schule fit machen. Es war zu Anfang gar nicht so leicht, das so in der Zeit hinzukriegen, dass sie dann auch wirklich rechtzeitig zur Schule war. Der Bauernhof mit den Tieren ist so etwas wie ein Ausflugsziel für die Kommunekinder. Markus ist heute mit Noah zu Besuch und hat auch den Sohn von Julia und Andreas mitgenommen. Am nächsten Morgen ist Markus schon früh unterwegs. Heute ist wieder sein Arbeitstag in der Obstmanufaktur. Einmal die Woche anstelle der Büroarbeit in der Verwaltung. Mit der Sense geht es auf eine Streuobstwiese. Bei einem Sensenverein hat Markus einen Kurs gemacht und die Technik gelernt. Auch wie man das Sensenblatt überhaupt schärft, das ist gar nicht so einfach. Normalerweise mähen wir das äh, mit einem großen, dicken Rasenmäher. Ich habe eine andere Wiese vor ein paar Wochen schon mal gesenzt. Und das, da sind mir zwei so winzige Hasen vor mir weggelaufen. Die hätte ich einem mit dem Rasenmäher einfach platt gemacht. Oder eine Kollegin, die hat man auf dem Feld einfach hinterher gemerkt, oh, ich habe ein Reh überfahren. So. Aber man sieht halt auch, wenn man mit dem Rasenmäher mäht, wie einfach Massen von Insekten so vor einem davon hüpfen. Und, ähm, ja. Es ist aber auch Liebhaberei, also das kann man nicht großflächig machen. Das ist sein Extra-Einsatz für den Naturschutz. Sieht nach ziemlich viel Arbeit aus. Aber ohne Zeitdruck, ohne Effektivitätsanalyse, noch ein Unterschied zu seinem alten Leben als Gymnasiallehrer. Deborah ist mit ihrer Wohngemeinschaft am gemeinsamen Gemüsebeet. Einmal in der Woche haben sie WG-Abend und unternehmen irgendwas zusammen. Da haben sie sich heute Abend für das Beet entschieden. Wir haben jetzt als WG gedacht, es ist eine schöne Sache, das gemeinsam zu machen. Und da wir gerne Bohnen essen und nicht nur Stauden haben wollten in unserem Beet, ist das jetzt quasi unsere erste Aktion in unserem gemeinsamen Beet. In Deborahs WG ist der Altersdurchschnitt niedrig. Aber ansonsten sieht das anders aus. Die Kommune wird immer älter und einige gehen jetzt in Rente. Und wir erwünschen uns aber, dass wir nicht Arbeitsbereiche zumachen müssen, sondern dass eben neue Leute herkommen, die diese Lücken füllen. Also Kommune Niederkaufen sucht junge Menschen. Du bist etwa zwischen 25 und 45 Jahre alt. Du hast Lust auf eine große und spannende Gemeinschaft. Du findest kleinbäuerliche und vielfältige Landwirtschaft toll. Deborah ist in einer Arbeitsgruppe aktiv, die sich darum kümmert, noch neue Leute zu suchen. Und das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in fast allen Bereichen. Hürden fürs Einsteigen gibt es von Kommune-Seite kaum. Es gibt keine feste Regel. Die Leute müssen nicht unbedingt einen Betrag reinbringen an Geld. Es gab sogar Fälle, wo Leute mit Schulden eingestiegen sind und wo die Schulden hier abgebaut wurden, also wo die Kommune mit, mit der gemeinsamen Ökonomie die Schulden abgebaut hat. 
Und ähm, das wird auch in den ähm, Ausstiegsverträgen nicht berücksichtigt, wie viel die Leute reingebracht haben an Geld oder an Schulden. Was man besitzt, fließt in den Gemeinschaftstopf, auch Erbschaften. Genauso geregelt ist auch der Ausstieg aus der Kommune. In den Ausstiegsverträgen steht jetzt so, dass jede Person ähm, einen Grund Grundbetrag von 5000 Euro bekommt und pro Jahr, äh, dass äh, man hier gelebt hat, noch was dazu. So, dass, dass alle sicher sind, dass sie so und so viel bekommen werden, wenn, wenn sie hier aussteigen. Zu viele Diskussionen, eine neue Liebe, Aussteiger gibt es immer wieder. Julia hofft, es passt für immer. Ich war so unruhig und, und hier habe ich bis jetzt viel mehr Ruhe gefunden. Zufriedenheit. Deswegen hoffe ich, dass ich in 10, in 20 und 30 Jahren auch immer noch hier bin. Ihr Mann Andreas sieht das genauso. Er ist ja schon zum zweiten Mal in die Kommune eingestiegen, diesmal mit Familie. Für seinen Sohn repariert er gerade das Fahrrad. Bei einem Sturz ist die Lampe kaputt gegangen. Der Sonnenschirm vor dem Gemeinschaftsraum ist auch wieder im Dienst. Im Sommer kann auch draußen gegessen werden. Hat sich rentiert mit dem Riesenschirm? Ja, funktioniert gut und äh, kommt gut an. Und äh, jetzt bei der Hitze ist es genau das Richtige, ein bisschen Schatten. <lacht> Auf dem Feld der Gärtnerei arbeiten die Bohrer und ihre Kollegin in der prallen Sonne. Der Salat muss gepflanzt werden. Ja, wie siehst du jetzt so dein erstes Kommunijahr? Ähm. Unterschiedlich. Es <lacht> war äh, schon auch ein bisschen turbulent. Also so die Anfangsphase war nicht immer leicht, da musste ich mich doch auch erstmal an alles gewöhnen. Das hat mich schon ganz schön gefordert, aber ich würde sagen, jetzt läuft's. Zum Glück für die Familie kann sie das Gleiche auch von ihrem Sohn Noah sagen. Wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt und man musste ihn immer überreden, dass er mal rausgeht. Und jetzt ist ganz oft so, dass man fragt, und was machst du jetzt? Och, ich bin irgendwo auf dem Kommunegelände unterwegs. Und dann ist er den ganzen Nachmittag weg und ich sehe ihn gar nicht mehr. Bis zum Abendessen. Heute ist Noah aber doch früher aufgetaucht. Die Kirschen sind reif. Turbulent hat Deborah ihr erstes Kommunia genannt. Anstrengend, sagt ihr Mann Markus. 50 Leute haben halt 60 Meinungen zu irgendwelchen Themen. Ob das jetzt der Umgang da mit Corona ist oder welche politischen Sachen einem wichtig sind oder nicht. Wir haben natürlich irgendwie einen Grundkonsens. Die allermeisten Sachen lassen sich eigentlich lösen. Aber das ist nach wie vor das große Anstrengendste, würde ich sagen. Zwei Familien, ein Single. Für sie funktioniert das mit dem solidarischen Teilen in einer großen Gemeinschaft. Vieles von dem, was ich mir erträumt habe, hat sich verwirklicht. Manche Träume sind auch geplatzt. Und ich habe nicht mehr so, dass da muss ich hin. Also ich, ich bin tatsächlich schon da, wo ich hin wollte. Und habe einfach aufgehört, so lange in die Zukunft zu denken. Also ich denke jetzt mehr so die nächsten Monate. Also viele Projekte vor vielen Jahrzehnten sind schnell gescheitert, aber das hier nicht. Und das macht mir eigentlich viel Hoffnung. Und ich glaube, wenn man sich von so ein paar Illusionen befreit, dann kann man eigentlich sehen, was hier eigentlich Tolles passiert. Und dann auch den Kontrast zur Normalgesellschaft, dass wir schon was machen, was irgendwie in eine gute Richtung die Welt bewegt vielleicht.